महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला स्थिर सरकार मिळेल आणि जनतेची कामं होतील असं मत राष्ट्रवादीचे आमदार अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केलं त्यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी अक्षय कबाड यांनी महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन होते अनेक मोठा संघर्ष म्हणजे तीन दिवस मोठा संघर्ष चालू होता अनिल देशमुखजी माझ्यासोबत होते सर मोठा संघर्ष केला त्यानंतर आता थेट तुमची सत्ता येते काय नेमकी संघर्ष आता नाही आहे निवडणुकीमध्ये सुद्धा संघर्ष मार करावा लागला आपल्याला माहीत आहे की लोकसभेच्या निवडणुकीच्या नंतर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कसं वातावरण होतं त्या वातावरणामध्ये आदरणीय पवार साहेबांनी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये दौरा करून अनेक मतदारसंघामध्ये गेले अनेक तालुक्यामध्ये जाऊन त्यांनी सभा घेतल्या त्या म्हणजे वातावरण बदल झाला त्याच्यामुळे काँग्रेसला आणि राष्ट्रवादीला फार मोठा फायदा झाला आणि चांगले उमे विधायक चांगले आमदार मोठ्या प्रमाणात निवडून आले आणि हे आता निवडून आल्यानंतर पवार साहेबांनी पुढाकार घेऊन ज्या पद्धतीनं काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांची आता महाविकास आघाडी तयार झालेली आहे आणि या महाविकास आघाडीच्या माध्यमातनं जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो तयार झालेला आहे त्या माध्यमातनं पाच वर्ष स्थिर सरकार महाराष्ट्रामध्ये चालेल आणि चांगले कामं त्या निमित्तानं ज्यांना समानाचे होतील अशा पद्धतीनं संपूर्ण कॉमन मिनिमम प्रोग्राममध्ये आम्ही ठरवलेलं आहे आणि त्या पद्धतीनं आम्ही पुढे जाऊ तुम्ही असे एकमेव नेता होता तुम्ही सांगितलं होतं की तीन पक्ष एकत्र येतील भाजपाला सत्तेवर सुंदर ठेवायचं असेल तर अशी पावलं उचलली जातील मग खरंच हे नेमकं तुम्हाला इंडिकेशन कसं आलं की कसं हे होणार आहे तुम्हाला मी निवडणुकीच्या पंधरा दिवस पहिले अनेक भाषणात बोलत होतो की जे वातावरण दिसतंय भारतीय जनता पार्टीचं सरकार येणार नाही सरकार येईल ते काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचं हे बाकीत मी केलं होतं पंधरा दिवस म्हणजे मतदानाच्या पंधरा दिवस पहिले आणि ते बाकीत खरं ठरलं झीला अनेक मीडियाला मी त्यावेळेस इंटरेस्ट दिले होते जे चित्र दिसत होतं आम्हाला ते चित्र तसंच दिसत होतं की भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध मोठ्या प्रमाणात नाराजी होती आणि त्यामुळे हे तिन्ही पक्ष एकत्र येऊन सरकार बनवतील अशा प्रकारचं मला त्यावेळेस वाटलं आणि ते खरं ठरलं शेवटी सर काही वर्षांचा काळ आपण पाहिला भाजपने अनेक राज्यामध्ये सत्ता म्हणजे गोव्यामध्ये त्यांचं सरकार नसतं त्यांनी सरकार बनवलं अनेक अशी राज्य आपण पाहिली की त्या ठिकाणी भाजपने सरकार बनवलं पण महाराष्ट्रामध्ये एक संदेश पवार साहेबांनी दिला आहे की भाजपचा हा विजयाचा वारू जो आहे तो आपण रोखू शकतो जर ठरवलं तर भाजपला सुद्धा सत्तेपासून दूर ठेवता येतं साहेब अनेक राज्यामध्ये भाजपनी आपल्या सत्तेचा गैरवापर करून कशाप्रकारे सत्ता काबीज केली आपल्या सर्व माहीत आहे पण पवार साहेबांनी त्यांनी सांगितलं होतं की महाराष्ट्र बाकी टी राज्यामध्ये झालं असेल पण महाराष्ट्र हे महाराष्ट्र आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारची दादागिरी आम्ही चालू देणार नाही असं जाहीर वक्तव्य चार दिवसापूर्वी पवार साहेबांनी केलं होतं आणि त्या पद्धतीने त्यांनी ते करून दाखवलं की केंद्र शासनाचे जे भारतीय जनता पार्टीचे मोठे जे नेते आहेत त्यांनी जो प्रयत्न केला होता म्हणजे प्रेसिडेंटच्या माध्यमातनं राज्यपालाच्या माध्यमातनं तो ते सर्व प्रयत्न हाणून पाडले आणि उच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला तो इतका चांगला निकाल दिला की ते तो निकाल आता बाकी राज्यामध्ये सुद्धा त्याचा तर प्रेसिडेंट झालेला आहे त्या निकालाचं अनुकरण बाकी राज्यामध्ये सुद्धा होऊ शकेल इतका सुंदर निकाल आणि तोही संविधान दिवसाच्या संविधान दिवसाला इतका सुंदर निकाल दिला त्याच्यामुळे अतिशय चांगलं चित्र त्यानिमित्त निर्माण झालेलं आहे लवकरात लवकर आमची सरकार उद्या किंवा परवा स्थापन होईल शुभेच्छा तुम्हाला अनिल देशमुख आपल्यासोबत होते का ज्यांनी अगदी निवडणुकीच्या अगोदरच घोषित केलं होतं बाकीत व्यक्त केलं होतं का राष्ट्रवादी असेल काँग्रेस असेल आणि शिवसेना आहे तीन पक्ष एकत्र येतील सत्ता स्थापन करतील तर म्हणजे भाजपला दूर ठेवण्यासाठी आणि महाराष्ट्र सध्या ते चित्र पाहायला मिळते व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रमोद सावंत अक्षय कबड्डी एम न्यूज मुंबई